அருமையான அன்பின் தேவனுடைய பிள்ளைகளே நம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து மனவாளனாக வர இருக்கின்ற நாட்களிலே அவரை சந்திக்க ஆயத்தமாகின்ற மனவாற்றியானவர் அவருக்கு ஏற்ற பூர்ண பரிசுத்துவத்தை அடைந்து கொண்டவளாய் ஆயத்தமாகியே அவரோடு சேர்ந்து கொள்ள முடியும் என்பதை குறித்து நாட்களிலே நாம் தியானம் செய்து வருகின்றோம் அவரை சந்திக்க ஆயத்தமாகின்ற மனவாற்றியானவளை தேவன் தம்முடைய ராஜ்யத்திற்கு ஒப்பாக தம்முடைய சபைக்கு அதை ஒப்பாக ஆவியானவரால் எழுதப்பட்டிருக்கின்றபடினால் அவர் மனவாட்டி என்ற சபையையே தன்னோடு சேர்த்து கொள்ள அதையே அவர் ஆயுத்தப்படுத்தவும் சித்த கொண்டிருக்கின்றார் என்று நாம் அறிய முடிகிறது அதை குறித்த தேவாதி தேவனுடைய வசனங்களை ரகசியங்களை இந்த நாளிலும் நமக்கு வெளியரங்கமாக்கி கொடுத்து அவைகளை நாம் தியானம் செய்து நம் மனவாளனுடைய வரிக்கு நாயத்தமாக நம் தேவன் நமக்கு இரக்கம் செய்ய முடி மகிமை பிதாவாய தந்தையை நோக்கி ஒரு இமை பொழுது கண்களை முடி ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற அருமையான சர்வ வளவில நித்திய பிதாவாய தேவனே உடைய வருகை நாட்கள் சமீபமான காலத்தில் சந்திப்பதற்கு எங்களை மனமாற்றி என்ற நம்முடைய ராஜ்யமான நம்முடைய சபையாக எங்கள் ஆயத்தப்படுத்தி சேர்த்துக் கொள்ளவே வேத வசனங்கள் மூலமாக நம்முடைய சித்தம் அறிவிக்கப்படுகிறது அறிந்துமை துதிக்கணும் சோதிக்கிறோம் அதற்கேற்றதான் நம்முடைய வசனங்களை எங்களுக்கு வெளியரங்கமாக்கி கொடுத்த நம்ம நாடுகிறோம் நன்றி விதாவே நன்றி துதி கணம் மகிமை எல்லாம் உமக்கு இரடுக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வேண்டும் மகிமன் பிதாவே ஆமன் ஆமன் அருமையான அன்பின் தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த நாளிலும் நம் ஆண்டவர் வருகையில் அவரோடு சேர்த்து கொள்ளப்படக்கூடியவர்களை அவருடைய ராஜ்யம் என்றும் சபை என்றும் அந்த சபைக்கு அந்த சபையை தன் சரீரம் என்னும் அந்த சபையை சபைக்கு தன்னை தலையாக ஒப்பு கொடுத்தேன் என்றும் இவ்விதமாக வேதாகமத்திலே நான் பல இடங்களில் நான் வாசித்து அறிய முடிகிறது அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவராய் நம் ரச்சருடைய வருகையில் அவரை சந்திக்க அவர் மனவாளனாக வருகின்றபடியினால் அந்த சபை மனவாற்றியாக ஆயத்தமாக வேண்டும் என்று நாம் அறிய முடிகிறது இந்த நாளிலும் திவ்யவாசனாய் அப்போசனாய் யோவான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஏழாவசனத்தை நாம் வாசிக்கின்றபடி நாம் சந்தோஷப்பட்டு கலி கூர்ந்தவருக்கு துதி செலுத்த கடவோம் ஆற்றுக்குட்டியானுடைய கலியாண வந்தது அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்தமணினால் என்று சொல்ல கேட்டேன் என்று அறிய முடிகிறது ஆற்றுக்குட்டியானவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையை கல்யாணத்திற்கு ஒப்பாக ஊமைக்கப்படுகிறது அவருடைய கல்யாணம் வந்தது அந்த கல்யாணத்தில் பங்கடுகின்ற வேளையிலே மனவாட்டியாக ஆயத்தமாய்க் கொண்டிருந்த அவள் கல்யாணத்தின் மூலமாக இரகசிய வருகையின் மூலமாக அவருடைய மனைவியாக ஆசிரிக்கப்படுகின்றதாக நாம் அறிய முடிகள் அப்படியானால் மனவாட்டி என்றால் ஆயத்தமாக கூடிய அனுபவத்தையே அவரை சந்திக்க ஆயத்தமாக கூடிய அனுபவத்தையே மனவாட்டி என்றும் அந்த மனவாற்றியான தகுதியை அடைந்து கொள்ள சபையை அவர் எழுப்பி சபை மூலமாக இந்த பூரவர் சுத்தவத்தை அடையச்சியாக தேவனாய் கத்த சுத்தம் கொண்டிருப்பதாகவே நாம் அறிய முடிகிறது நாம் உன்னத பாட்டின் புஸ்தகத்திலே இவ்விதமாக நான்காம் அதிகாரம் எலாவசனத்தில் இவ்விதமாக நாம் வாசிக்க முடிகிறது என் பிரியமே நீ பூர்ண ரூபவதி உன்னில் பழுது ஒன்றும் இல்லை லீபனோனில் இருந்து என்னோடைய வா என் மனவாளியே லீபனோனிலிருந்து என்னோடைய வா என்று வாசிக்க முடிகிறது பத்தாம் வசனத்திலும் பதினோராம் வசனத்திலும் என் மனவாளியே உன் உதடுகள் இருந்து தேன் ஒழுகிறது உன் நாவின் கீழ் தேனும் பாலும் இருக்கிறது உன் வஸ்திரங்களின் வாசனை லீபனோனின் வாசனை கொப்பாய் இருக்கிறது என் சகோதரியே என் மனவாளியே நீ அடைக்கப்பட்ட தோட்டமும் மறைவு கட்டப்பட்ட நீருற்றும் முத்திரிக்கப்பட்ட கிணறுமாயிருக்கிறாய் என்று வாசிக்க முடிகிறது அப்படியானால் மனவாளனாக வர இருக்கின்ற 
ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை சந்திக்கவும் அவரோடு இரகசிய வருகையின் மூலமாய் மனமாற்றி என்ற மேன்மையான நிலையை அடைந்து சுத்தமும் பிரகாசமும் மெல்லிய வஸ்திரம் அவளுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அதை அணிந்து கொண்ட பொழுதே அது பரிசுத்தவான்கள் நீதி என்ற அவள் நீதிமான் நீதியுள்ளவர் நீதியுள்ள நீதி சுரினாய் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குரிய மனைவி என்ற மேன்மையான நிலை அணிந்து கொள்ள அவளை ஆயத்தப்படுத்துகின்ற அல்லது ஆயத்தப்படும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் நிலையை அவளுக்கு கொடுப்பது அவள் அடைய வேண்டிய பூர்வ வருசுத்துவத்தை அவள் அணிந்து கொள்ள செய்வது ராஜ்யம் என்ற சபையே சபையாக ஆயுத்தமாவதையே மனமாற்றி என்று மனமாற்றியானால் தன்னை ஆயத்தப்படுத்தினால் அப்படியானால் ஆயத்தம் அடைந்து ஆயத்தத்தின் மூலமாகவே பூர்வர் சுத்துவத்தை அடைந்து மனைவியாக மாற்றம் அடைய முடியும் வெளிப்படுத்தி விசேஷ இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தில் விதமாக வாசிக்க முடிகிறது யோவனாய நான் புதிய இருசலமாகிய பரிசுத்த நகரத்தை தேவனிடத்திலிருந்து பல்லோத்தி விட்டு இறங்கி வர கண்டேன் அது தன் புருஷனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட மனவாற்றியை போல் ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்தது என்று வாசிக்க முடிகிறது அப்படியானால் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து மனவாளனாக வரப்போகிறார் மனவாளனை சந்திக்க சபையாக ஆயத்தமாக்கப்படும் ஆவிக்குரிய ஆயத்த நிலையை மனவாற்றி என்ற நிலையாக அறிவிக்கப்படுகிறது சபையே மனைவி என்ற ஸ்தானத்தை கொடுக்கும் அடிந்து கொள்ள ஆயத்தப்படுத்தும் மனவாற்றியானவளை சபை மூலமாகவே ஆயத்தமாக்க முடியுமே தவிர சபையாக இருந்து ஆயத்தமாக முடியுமே தவிர தனிப்பட்ட நிலையில் சுயாதீன ஊழியங்கள் மூலமாக மனவாற்றி என்ற ஆயத்தத்தை அடையவே முடியாது என்று நாம் வேதத்தில் அறிய முடிகிறது வெளிப்படுத்தி விசேஷ இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் விதமாக வாசிக்கின்றோம் கடைசியான ஏழு வாதிகளால் நிறைந்த ஏழு கலசங்களுடைய அந்த ஏழு தூதரில் ஒருவன் இனத்தில் வந்து இனி இங்கே வா ஆற்று குற்றியான மனைவியாய மனமாற்றி உனக்கு காண்பிக்கிறேன் என்று சொன்னதாக பார்க்கிறோம் மனைவி என்ற ஸ்தானத்தை அடைவதற்கு அவள் மனமாற்றி என்ற நிலையில் இருந்து கொண்டே அதாவது சபையாக இருந்து கொண்டே அதாவது மனவாழ்வி சபையாக இருந்து கொண்டே ஆயத்தமாகும் பொழுதே அவள் கல்யாணத்தின் மூலமாக மனைவி என்ற மேலான ஸ்தானத்தை அடைவதாக நான் வேதத்தின் மூலமாக நம்ம அறிய முடிகிறது அருமையான கத்திரி விளைகளே ஆயத்தம் முக்கியமான காரியமாக இருப்பதாகவே ஆவியானவர் நமக்கு அறிவுறுத்துகின்றார் வேதாகமத்திலே ரூத்துவின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் மூன்று வசனம் முடிய நான் வாசிக்கிற பொழுது பின்பு அவள் மாமியாய நகோமி அவளை நோக்கி என் மகளே நீ சுகமாய் வாழ்ந்திருக்க முடியும் நான் உனக்கு சௌக்கியத்தை தேடாதிருப்பேனோ நீ போவாசின் வேலைக்காரிகளோடு கூடியிருந்தாயே அவன் நம்முடைய உறவின் முறையா நல்லவா இதோ அவன் இன்று ராத்திரியிலே களத்திலே வார்க்கோதமை தூற்றுவான் நீ குடித்து எண்ணெய் ஊசி உன் வசனில் உடுத்தி கொண்டு அந்த களத்திற்கு போ என்று வேதம் சொல்லுகிறது தொடர்ந்து நாம் வாசிக்கின்றோம் பத்தாம் வசனத்தில் அதற்கு அவன் மகளே நீ கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவாயாக நீ தரித்திரரும் ஐஸ்வரிவான்களுமான வாலிபர்களின் பிறகே போகாதீனால் உன் முந்தின நற்குணத்தை பார்க்கலும் உன் பிந்தின நற்குணம் உத்தமமாக இருந்தது என்று நாம் அறிய முடிகிறது அருமையான கர்த்தரி பிள்ளைகளே போவாசினால் எஸ்டர் தன்னோடு அவள் சேர்த்து கொள்ளப்படுவதற்கு இவள் தன்னை ஆயத்தமாக வேண்டும் என் மகளே நீ சுகமாய் வாழ்ந்திருக்க முடியா உனக்கு சௌக்கியத்தை தேடாதிருப்பேனோ தேவச்சனமே நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மனவாளனாக வரப்போகின்றார் மனவாளனாக வர இருக்கின்ற அவரை சந்திக்க அதாவது அவருக்குரிய மனைவியாக அவருக்குரிய எல்லா அன்பின் குமாருடைய ராஜ்யத்துக்குரிய அத்துணை ஆசீர்வாதங்களுக்கும் உரியவர்களாக இவர் தங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவரை சந்திக்க மனவாட்டியாக அந்த சபையாக இருந்து ஆயத்தமாக வேணும் ஆனபடினாலே அவரை சந்திக்க ஆயத்தப்படுகின்ற நிலையே மனவாட்டி சபையாக இருந்து ஆயத்தப்பட முடியும் என்று அவர் என்ன எழுதி வைத்திருக்கிறார் இங்கே ரூத்தானவர் கோவாசியினுடைய எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் அவன் மூலமான ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை ரூத் அடைந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் அவள் ஆயத்தமாகின்றால் ஒன்று நீ குளித்து அதாவது ஞானசானம் எடுத்து எண்ணெய் பூசி பரிசுத்த ஆவியனவள் அபிஷேகத்தை அடைந்து 
உன் வஸ்திரங்களை ஒடித்து கொண்டு சுத்தமும் பிரகாசமான மெல்லிய வஸ்திரமுடைய நீதியின் ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை ஒடித்து கொண்டு போகாசி சந்திக்க நீ போக வேண்டும் என்று நகோமியினால் அறிவுறுத்தப்பட்டதாக அவள் அப்படியே அவள் நகோமி தனக்கு சொன்னபடி எல்லாம் செய்வேன் என்று ரூத்தின் புஸ்தம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அதற்கு அவள் நீர் எனக்கு சொன்னபடி எல்லாம் செய்வேன் என்றார் அருமையான கத்துரை பிள்ளைகளே நம் ஆண்டவர் இயேசு வரப்போகிறார் வருகைக்கின்றி மனவாற்றி சபையாக இருந்து ஆயத்தமாக்கப்பட வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகின்றபடி நாம் ஆயத்தமாகின்ற நிலைக்கு ஆவியானவராகிய நகோமிக்கு ஒப்பான ஆவியானவர் சொல்லுகிறபடி எல்லாம் மட்டுமே நாம் ஆயத்தமாகும் பொழுதே மனவாளனை சந்திக்க ஆயத்தப்பட்ட பூர்ண மனவாற்றியாக ஆயத்தமாக முடியும் தொடர்ந்து நாம் அறிய முடிகிறது எஸ்த ராஜாத்தியின் வாழ்க்கையில் கூட நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அகாஸ்வேரு மன்னனுக்கு எஸ்த மனைவியாக்கப்பட அவள் ஆயத்தமாக்கப்பட வேண்டியது அவசியமாயிற்று எஸ்தரி புஸ்தம் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே எல்லா வசனத்தில் நாம் இதமாக வாசிக்கிறோம் அவன் தன் சிறிய தகப்பன் குமார்த்தியா எஸ்தரி எனும் அசாலி வளர்த்தான் அவளுக்கு தாய் தகப்பன் இழந்த பெண் ரூபவதியும் சௌந்தரியம் உடையவளாய் இருந்தால் அவள் தகப்பனும் அவள் தாயும் மரணமடைந்த போது முருதாய் அவளை தன் குமாரத்தியாய் எடுத்துக் கொண்டான் என்று நாம் அறிய முடிகிறது தொடர்ந்து ஒன்பதாவசனத்தில் அந்த பெண் அவன் பார்வைக்கு நன்றாயிருந்தால் அவளுக்கு அவன் கண்களில் தயகடைத்ததாகையால் அவளுடைய சுத்திகரிப்புக்கு வேண்டியவைகளை அவளுக்கு தேவையான மற்றவைகளையும் அவளுக்கு கொடுக்கவும் ராஜா அரமணி இருக்கிற ஏழு தாதிமார்களை அவளுக்கு நியமிக்கவும் ஜாக்கிரதை பற்றி கன்னிமாடத்தில் சிறந்த ஒரு இடத்திலே அவளை அவள் தாதிமார்களையும் வைத்தான் என்று பார்க்கிறோம் பனிரெண்டாம் அவசரத்தில் ஒவ்வொரு பெண்ணும் ஆறு மாதம் வெள்ளை போல தயலித்தினாலும் ஆறு மாதம் சோந்தவர்க்கங்களினாலும் சிறிகளுக்குரிய மற்ற சு சுத்திகரிப்புகளினாலும் ஜோடிக்க உள்ள நாட்கள் நிறைவேறி இவ்விதமாய் ஸ்ரீகளின் முறைமைப்படி பன்னிரெண்டு மாதமா செய்யப்பட்டு தீர்ந்த பின்பு ராஜாவாகிய அகாஸ்வீரன் இடத்தில் பிரவேசிக்க அவள் அவளுடைய முறை வருகிற போது இப்படி ஜோடிக்கப்பட்ட பெண் ராஜாவிடத்தில் பிரவேசிப்பார் என்று அறிய முடிகிறது அருமையான கர்த்தரி விடைகளே தொடர்ந்து எஸ்திரி புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் பதினேழாம் வசனத்தில் விதமாக வாசிக்கிறோம் பதினாறு பதினேழாம் வசனங்கள் அப்படியே எஸ்தர் ராஜாவாகிய அகாஸ்வீர் அரசாளர் ஏழாம் வருஷம் தேவே மாதமாகிய பத்தாம் மாதத்திலே ராஜாவிடத்தில் அரண்மனைக்கு அழைத்து கொண்டு போகப்பட்டால் ராஜா சகல ஸ்திரீகளை பார்க்கலும் எஸ்தர் மேல் அன்பு வைத்தால் சகல கண்ணிகையிலே பார்க்கல் அவளுக்கு அவன் சமூகத்தில் அதிக தயையும் பட்சமும் கிடைத்தது ஆகையால் அவன் ராஜகிரிடத்தை அவள் சிரசியில் வைத்து அவளை வசின் ஸ்தானத்திலே பட்டத்து ஸ்ரீயாக்கினால் பார்க்க முடியாது அப்படியானால் அகாசுவீர் மன்னனுக்கு வசியின் ஸ்தானத்திலே எஸ்ச மனவாற்றியாக அதாவது மனைவியாக சேர்த்து கொள்ளப்பட அவள் மனவாற்றியாக ஆயத்தமாக்கப்பட வேண்டும் என்று நாம் அறிவுறுத்தப்படுகிறோம் அவள் ஒவ்வொரு பெண்ணும் ஆறு மாதம் வெள்ளை போல தயலித்தினாலும் இந்தால் பூர்ணவர் சுத்துவத்தை அணிந்து கொள்ள ஆயத்தமாவது தனி சுத்திகரித்து ஆயத்தமாக அனுபவம் ஆறு மாதம் சுகந்த வர்க்கங்களினாலும் ஆண்டவருக்கு ஏற்ற சாட்சி உள்ள நலதைலத்தை அடைந்து கொண்ட வாசனை உள்ள சாட்சியின் ஜீவிதம் ஸ்திரீகளுக்குரிய மற்ற சுத்திகரிப்பு என்று பூர்ணப்படுவதற்குரிய எல்லா பரிசுத்தத்துக்கு அடுத்தவைகளை அவள் அடைந்து பூரவர் சுத்த வாட்டியா தன்னை ஆயத்தப்படுத்தி ஜோடிக்கப்படுகிற நாட்கள்லாம் நிறைவேறி ஜோடிக்கப்பட்ட பெண் என்றால் ஆயத்தமாக்கப்பட்ட சபை என்ற மனவாட்டியாக இவள் அகாஸ்வரு மண்ணுடைய நாள் வரும் பொழுது அவள் அவன் சன்னிதானத்திலே பிரவேசித்த பொழுது அவனுடைய கண்களிலே எஸ்தருக்கு தயை கிடைத்து அகாஸ்வரு மன்னன் அவனுடைய ராஜகிரிடத்தை அவள் சிரசின் மேல் வைத்து அவள் வஸ்தின் ஸ்தானத்திலே பற்றத்தில் ஸ்திரீயாக்கினாள் என்று எஸ்தரின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் வாசிக்க முடிகிறது அருமையான கத்துரி விளைகளே எஸ்ஐக்கில் தீர்க்க தரிசி புஸ்தகத்திலும் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கின்ற பொழுது பதிமூன்று பதினான்காம் வசனத்தில் வாசிக்கிற விதமாய் பொன்னினாலும் வெளியினாலும் நீ அலங்கரிக்கப்பட்டாய் உன் உடுப்பு மெல்லிய புடவையும் பற்றும் சித்திர தையலாடையுமாய் இருந்தது மெல்லிய மாவையும் தேனையும் நெய்யையும் சாப்பிட்டாய் நீ மிகவும் அழகுள்ளவளாகி ராஜ்யத்தில் சுந்தரிக்கு சிலாக்கத்தை பெற்றாய் உன் அழகினாலே உன் கீர்த்தி பிரஜாதி உள்ள பிரசுத்தமாயிற்று என்று நான் வாசிக்கின்றபடி இந்த மேன்மையான நிலை நீ மிகவும் அழகுள்ளவளாகி ராஜ்யத்தில் சுந்தரிக்கு சிலாக்கத்தை பெற்றாய் என்றார் அன்றவராய் சிக்கிரிசுவோடு மனைவியாகி 
ஆயிரம் சாட்சியில் பங்கடைந்து பின்பு நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்துக் கொள்வதற்கு என்ற மேன்மையான நிலை அடை வேண்டுமதால் இவள் எசைக்கு தீர்க்க தரிசி புஸ்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் நான் உனை ஜலத்தினால் முழுக்காட்டி ஞானஸ்தானம் எடுத்து உன்னை ரத்தமரஸ்தானம் பண்ணி ஏசு கிறிஸ்து ரத்தத்தினாலே பாவம் போக கழுவு பற்றி உனக்கு என்னை ஊசி பரிசுத்த ஆவியனவர்கள் அபிஷேகத்தை அடைந்து சித்திர தையலாடி உனக்கு கொடுத்தி சித்திர தையலாடி என்றால் ஒரு வஸ்திரத்தில் சித்திரம் தீர்க்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு முதலாவது அவுட் லைன் போட வேண்டும் பின்பு ஊசியில் நூலை இணைத்து அந்த அவுட் லைன் வழியாகவே குத்தி குத்தி அது முழுமை அடையும் பொழுது ஒரு அழகான ஒரு ஜோடிக்கப்பட்ட சித்திரத்தை உடைய ஒரு ஆடையாக அது இருக்கும் அதை போட துன்பத்தின் பாதையிலே உபத்திரவத்தின் பாதையிலே அண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவு கொப்பான மகிமையை அடைந்த மனவாற்றியானவளாய் அவள் ஆயுத்தமாகும் பொழுதே அவள் மிகவும் அழகுள்ளவளானால் என்று வேதம் சொல்லுகின்றது அருமையான கத்துரி பிள்ளையே அப்படி ஆக மனவாளனை சந்திக்க ஆயுத்தமாகின்ற நிலையே மனவாற்றி என்ற நிலை வேதாகமத்தில் இந்த நிலையை அடிந்து கொள்வதற்காகவே தேவநாய் கர்த்தர் எபேசிற்கெழுதிய நிறுவம் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழாசனங்களில் வாசிக்கின்றபடி தாமதை திருவசனத்தை கொண்டு தண்ணீர் முடிக்கிறார் சுதிகரித்து பரிசுத்தமாக்குறதற்கும் கரைதலை முதலானவில் ஒன்றுமில்லாமல் பரிசுத்தமும் விளையாற்றதுமான மகிமையில் சபையாக அதை தமக்கு முன் நிறுத்திக் கொள்வதற்கும் தமை தாமே அதற்காக ஒப்பு கொடுத்தார் என்று நாம் அறிய முடியும் அப்படியானால் தமக்கு முன்பாக ஆயத்தமாகி தனி சந்திக்க பூர்ண பரிசுத்துவ மகிமையின் சாயலை அணிந்து கொண்ட மகிமின் சபையாக அதை மனமாற்றியாக ஆயத்தப்படுத்துவதே தேவனி சுத்தமாக இருக்கிறது அந்த மேன்மையான நிலையை அடைந்து கொள்ள அவர் தான் திருவசனத்தை கொண்டு வேத வசனங்களை கை கொண்டு அந்த சபைக்கு போதித்து தண்ணீர் முடிக்கினாலே ஞானஸ்தானம் பெற்று பரிசுத்த மாக்குறதற்கும் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்படுவதற்கும் கரைதலி முதலானவை ஒன்றுமில்லாமல் எந்த ஒரு பாவமும் இல்லாத முற்றுமுடிய பரிசுத்தமான சபையாகவும் பரிசுத்தம் பிழை அற்றதுமான பிழையே இல்லாத சபையாகும் அதை அவருக்கு முன்பாக மகிமையை அடைவதற்கு வளர்க்கப்பட்டு கொண்டிருக்கும் சபையாக ஆவியானவரை கொண்டு மனவாளனே பிதாவே இந்த சபையை வளர்த்து கொண்டிருப்பதாக நம்ம அறிய முடிகிறது தமக்கு முன்பாக மகிமையுள்ள சபையாக அதை நிறுத்துவதற்காக தமிழ் தாமா அதற்காக ஒப்பு கொடுத்தார் அப்படியானால் அருமையான கத்தரி பிள்ளைகளே நம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை மிகவும் சைமாய்க் கொண்டிருக்கிறது இந்த நாட்களிலே மனவாளை சந்திக்க நீ ஆயத்தமாகின்ற சபை என்ற மனவாற்றியானவருடைய ஆயத்தமாகும் ஆவிக்குரிய நிலையை சபை மூலமாகவே நீ அடைய முடியும் அந்த சபை எந்த அளவிலும் பாவம் இல்லாத சபையாக அந்த சபையானது கிறிஸ்து இயேசுவின் நிறைவான பூர்ண வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு சபையாக இருக்க வேண்டும் நான்காம் அதிகாரம் பதினோரா வசன தீவிரமாக வாசிக்கிறோம் நாம் அனைவரும் தேவனி குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்திலும் அறிவிலும் ஒருமை பெற்றவர்களாகி கிறிஸ்துவனுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்கதாக பூர்ண புருஷராக வரைக்கும் பரிசுத்தவான்கள் சீர்போது பொருட்டு சுவிசேஷ ஒழித்து மலைக்காகும் கிறிஸ்துவின் சரியரமான சபையானது பக்தி விரித்து அடைவதற்காக சிலரை அப்போ சிலராகும் சிலரை தீர்க்க தரிசியிலாம் சிலரை சுவிசேசகராம் சிலரை மேய்ப்பதாகவும் போதகராக ஏற்படுத்தினார் என அறியப்படுகிறது அப்படியானால் உன் மனமான சந்திக்க நீ மனவாட்டியாக ஆயுத்தமாக விரும்புகிற தேவச்சனமே நீ உன்னை மனவாட்டியாக உன்னை ஆயுத்தப்படுத்துகின்றது சபையே அந்த சபையை தேவன் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய பூர்ண பரிசுத்த நிலைக்கு ஏற்ற நிலையை இந்த மனவாற்றியானவளை வளர்ப்பித்து வரும் நாளில் ஆண்டொரு கருத்திலே ஒப்படைக்கின்ற ஊழியத்தை பிதாவாய் தேவன் பரிசுத்த ஆவியான ஒரு கருத்திலே ஆவியான ஒரு மூலமாய் அவர் அப்போ சிலர்களை கொண்டு அந்த மேன்மையான நிலை அடைவதற்கு அவர் சபையிலே பரிசுத்தவான்கள் சீரு பொருள் பொருட்டாக சுவிசேஷ வேலை நிமித்தமாக சபையிலே மகிமையான காரியங்களை நடைமுறைப்படுத்தி பக்தி விருத்தி அடைவதை உருவாக்கி 
வளர்ப்பித்து தம்முடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமடைந்த சபையாக ஆயத்தப்படுத்த இந்த மனவாற்றி சபையை பூர்ண மகிமுள்ள சபையாக அவர் ஆயத்தப்படுத்த அங்கே அப்போ சிலர் தீர்க்க தரிசி சுவிசேசகர் போதகர் நேப்பர் இந்த ஐந்து விதமான ஊழியத்தை ஏற்படுத்தினதாக நாம் அறிய முடிகிறது அப்படியானால் இந்த ஐந்து விதமான ஊழியத்தின் மூலமாகவே மனவாற்றியாக மனவான சந்திக்க ஆயத்தமாக்கப்பட முடியும் என்று நமக்கு போதிக்கின்றது அப்படியானால் இந்த ஐந்து விதமான ஊழியம் இல்லாத சபைகளில் மனவாற்றி என்ற மகிமை நிலை அணிந்த சபையாக அது வளர்க்கப்படவே முடியாது என்று நமக்கு போதிக்கின்றது அப்படியானால் அருமையான கத்துரை பிள்ளை உன் ஆண்டவரை வரப்போகிறார் உன் ஆண்டவருடைய வருகையிலே நீ மகிமடித சபையாக நீ ஆயத்தமாக்கப்பட நீ மனவாற்றியாக ஆயத்தமாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அப்போ சில நுண்ணில் உண்டா உன் ஆண்டவரை சந்திக்க சபை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்க தேவஜனமே அப்போ சிலை கொண்டு எழுப்பப்படக்கூடிய சபை மட்டுமே எபே சிறுக்கள் நிறுவத்தில் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் அவசரத்தில் நான் வாசிக்கின்றபடி நீங்கள் இனி அந்நியரும் பரதேசிகளுமாயிராமல் சுத்தவான்களோடே ஒரே நகரத்தார் தேவனுடைய வீட்டாருமா இருந்து அப்போ சில தீர்க்க தரிசிகள் என்பருடைய அசுவாரத்தில் கட்டப்பட்டவர்களுமாய் இருக்கிறீர்கள் அதற்கு ஏசு கிறிஸ்தாமே மூளைக்கல்லாயிருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அவர் மேல் மாளிகை முழுவதும் இசைவாய் இணைக்கப்பட்டு கர்த்தருக்குள் பரிசுத்தாலயமாக எழும்புகிறது அவர் மேல் நீங்களும் ஆவினாலே தேவனுடைய வாசஸ்தலமாக கூட்டி கட்டப்பட்டு வருகிறீர்களே அப்படியான கர்த்தரி பிள்ளைகளே உன் ஆண்டவர் ஏசு மனவாள வரப்போகிறார் உன்னை அவர் சபையை கொண்டு மனவாற்றியாக ஆயத்தப்படுத்த விரும்பி உன்னை மீட்டி ரச்சித்திருக்கிறார் உன்னை அந்த மகிமையின் மனவாற்றியாக ஆயத்தப்பட அப்போசனை கொடுத்து அந்த அப்போசன் தீர்க்க தரிசி என்பவர்களையே அந்த சபையின் அசிவாரமாக அவர் அமைத்து கொடுத்து அந்த அசிவாரமாகிய அப்போசன் தீர்க்க தரிசி அவர்களை கொண்டு கட்டப்படுகிற சபையை அவர் அந்த சபைக்கு மூளைக்கல்லாக இருந்து அந்த சபை மேல் உன்னை அவருக்கு பிரியமான மாளிகையாக அவரோடு இணை சேவா இணைக்கப்பட்டுக் கொண்ட ஒரு ஆத்மாவாக ஆண்டவரே வாசமாக இருக்கிற அவருடைய பரிசுத்தமான ஆலயமாக தேவனுடைய எழுப்பி உன்னை ஆயத்தமாக்கப்படவே ஆண்டவர் அப்போ சிறு தீர்க்க தரிசி என்பவர்களை கொண்டு சபையை மனவாற்றியாக எழுப்ப வேதம் நமக்கு போதிக்கின்றது இந்த அப்போசலம் தீர்க்க தரிசி இவர்களை கொண்டு எழுப்பப்படக்கூடிய சபையே ஆண்டவருடைய வாசஸ்தலமாக அவர் மேல் நீங்களும் ஆவியினாலே தேவனுடைய வாசஸ்தலமாக கூட்டி கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள் என்று வாசிக்க முடிகிறது தேவனுடைய வாசஸ்தலமாக ஒன்று விருதி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் பதினஞ்சு பதினாறில் வாசிக்கின்றபடி நீங்களே தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறீர்கள் என்று அறியலாம் வேதம் சொல்லுகிறது ஒருவர் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுத்தால் தேவன் அவனை கெடுப்பார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்படியானால் தேவனுடைய ஆலயமாக தேவன்களில் வாசமாக இருக்கின்றவருடைய பரிசுத்த ஆலயமாக நீங்கள் கட்டப்படும் பொழுதே ஆண்டவருக்கு உட்பட்ட உரிய சுதந்திரவாளிகள் ஆக்கப்படுகிறீர்கள் மனவாற்றியாக உங்களை ஆயத்தப்படுத்தி மனைவியாக சேர்த்துக் கொள்ள முடியும் அப்பொழுதே நீங்கள் அந்நியராக இருக்க முடியாது அதற்கு முன்பாக அப்போசன் தீர்க்க தரிசி என்பவர்கள் இல்லாத சபையில் ஆண்டருடைய சுதந்திர வழிகளான மனவாற்றியாக ஆயத்தமாக முடியாது அருமையான கத்துரி பிள்ளைகளே அவர்கள் பாவியலாக நீங்கள் அந்நியரும் பரதேசியலுமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்த உங்களை ஆண்டருடைய காணி ஆட்சிகளுக்கு சுதந்திர வழியாக ஆயத்தப்படுத்த அப்போ சில தீர்க்க தரிசு சுவிசேசன் போதகர் மேய்ப்பர் என்ற அந்த ஐந்து விதமான ஊழியத்தை உடைய சபையை நீ ஐக்கியமாக இருந்து ஆராதித்து பரியக்கின்றி ஆயத்தமாகும் பொழுதே நீ மனவாற்றி என்ற ஸ்தானத்தில் வளர்க்கப்பட முடியும் நீ மனவாற்றி என்ற ஸ்தானத்தில் மகிமடி சபையாக நீ ஆயத்தமாகும் பொழுதே கல்யாணத்தின் மூலமாக ரகசிய வரி மூலமாக அவர் உனை மனவாற்றியாக மனைவியாக சேர்த்துக் கொள்ள முடியும் அப்பொழுதே உனக்கு நித்திய ஜீவன் உனக்கு கிடைக்க பெறும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்படியானால் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே இந்த தேவ சத்துவத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற வாழ்க்கையிலே கிறிஸ்தியின் பூர்ணவர் சுத்து வந்து அணிந்து கொள்ள நீ ஆயத்தமாகின்றாயா யோவான் சுவிசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் 
மூன்று ஐந்து வசனங்கள் வாசிக்கிற ஏசவனுக்கு பிரதித்தனமாக ஒருவன் மறுபடியும் பரவாவிட்டால் தேவனு ராஜ்யத்தை காண மாட்டான் என்று மெய்யாக மெய்யாக சொல்லுகிறேன் ஐந்தாம் வசனம் இயேசு பிரதித்தனமாக ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பரவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று மெய்யாக மெய்யாக சொல்லுகிறேன் என்று வாசிக்க முடியும் அப்படியானால் தேவனுடைய ராஜ்யம் என்றால் தேவனுடைய சபை தேவனுடைய சபையையே அவர் அவருடைய வரிக்கு ஆயத்தப்படுத்துகின்ற மனவாட்டி சபை என்று வேதம் சொல்லுகின்றது அந்த சபையில் நீ ஒரு அங்கமாக்கப்பட ஆவிக்குரிய தகுதி மனம் திரும்ப வேண்டும் மனம் திரும்புதலுக்குரிய பாவ மன்னிப்புக்கு என்ற முழுகி ஞான் சாம் பெற வேண்டும் பர்சுத்த ஆவி அபிஷேகம் பெற வேண்டும் இந்த ரெண்டு ஆவிக்குரிய தகுதிகளை அடையாத ஒருவருமே இந்த ராஜ்யத்தில் காண மாட்டார்கள் பிரவேசிக்கவும் முடியாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது மார்க்கு சுவிசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் ஒன்றாம் வசனத்தை கூட நான் வாசிக்கின்ற பொழுது அன்றி அவர் அவர்களை நோக்கி இங்கே நிற்கிறவர்கள் சிலர் தேவனுடைய ராஜ்யம் பலத்தோடே வருவதை காணும் மரணத்தை ருசி பார்ப்பதில் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்றார் ஆறு நாளைக்கு பின்பு இயேசு பேதரவையும் யாக்கோவையும் யோவானையும் அழைத்து உயர்ந்த மலை மேல் அவர்களை தனியை கூட்டிக் கொண்டு அவர் முன்பா மறுரூபமானார் என்று வாசிக்க முடிகிறார் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே இத்தேவனுடைய ராஜ்யம் பலத்தோடைய வருவதை காணும் பலத்தோடு என்றால் அவர் மனவாளன் அவர் போகிறார் அவரை சந்திக்க மனவாற்றியாகிய சபை பலத்தோடு நான் தேவனுடைய பூர்ண பரிசுத்த மகிமடைந்த சபையாக அது ஆயத்தமாகின்ற நிலை அது மறுரூபம் அடைந்த நிலை அந்த நிலையை கண்டவர்களே மனவாளனோடு மனைவியாக ரகசியவர்களை சேர்ந்து கொள்ள முடியும் அந்த மறுரூபம் அடையாதபடி அவர்கள் ஞானசனம் எடுத்து அபிஷேகம் அடைந்த நிலையிலே அவர்கள் மறுரூபம் என்ற தேவ மகிமின் சாயலை புதிதான மனுஷனுடைய தேவ சாயலை அவர்கள் புதிதாக்கப்படும் தேவ சாயலை அடைந்து கொள்ளாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இவர்கள் பிரவேசிக்க மாட்டார்கள் எந்த வேத நமக்கு போதிக்கின்றபடி கத்துடைய ஜனமே இந்த மகிமை சாயலினை அடைந்து கொள்ள மறுரும் அடைய வேண்டும் வருக ரகசியவர்களே மனவாட்டியா சேர்த்துக் கொள்ளப்பட நீ மறுரும் அடைய ஆயுத்தமாகின்றாயா இந்த மறுரூப மகிமின் வாழ்க்கை அடைந்து கொள்ள ஆண்டவர் ராஜ்யம் என்ற மனவாட்டி சபை எழுப்பி ஆயத்தப்படுத்தவே சத்தியத்து மூலமாக நமக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறோம் அப்படியானால் இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவச்சனமே உனேசர் வரப்போகிறார் அவரை சந்திக்க நீ மனவாட்டியாய் ஆயத்தப்படுகிறாயா ஆயத்தப்படுத்தி சேர்த்துக் கொள்ள தேவன் உன்னை அழைக்கிறார் தேவன் தாமே தமது வார்த்தையில் ஆசிரியப்பார் ஆமேன் ஜபம் செய்வோம் இளைஞனை சீக்கிரான் விப்பிதாவே நீ மனவாளனாக வர இருக்கிறபடியால் உடைய ரகசிய வரிகளே மனவாட்டியாக நாங்கள் ஆயத்தமாக்கப்பட்டு மனைவியாக சேர்த்துக் கொண்டு நித்தி ஜீவனில் பிரவேசிக்க வேதவம் வசனத்தின் மூலமாக போதித்தபடியாக நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களுடைய வசனத்தின் படி ஆயத்தப்படுத்துவரை சேர்த்துக் கொள்ளும் நன்றி பிதாவை நன்றி துதி கன மகிமை எல்லாம் உங்களுக்கு எடுக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உணர்வு மகிமின் பிதாவே ஆமன் ஆமன் இலவச திருமண தகவல் தொடர்பு மையம் மறுபிறவியின் ரட்சிப்பை அடைந்த மணமக்கள் கீழ் காணும் விவரங்களுடன் எங்களை தொடர்பு கொள்ள உங்கள் முகவரி பெயர் பிறந்த தேதி தொலைபேசி எண்கள் உயரம் மற்றும் கல்வி தகுதி ஆகிய முழு விவரங்களை தெரிவிக்கவும் ஜெப உதவி மற்றும் பிசிடி தேவைக்கு தொடர்பு கொள்ள பாஸ்டர் ஐ ஆசீர்வாதம் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்றின் கீழ் ஒன்று பெத்தேல் ஹோம் தியாகராய நகர் காந்தி கிராமம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் எங்களின் தொலைபேசி எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஐந்து ஒன்று இரண்டு நான்கு ஐந்து இரண்டு ஒன்று ஆறு இரண்டு மேலும் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று நான்கு ஆறு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஏழு தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் ஆமேன்